मौ भू किस भाव एट विष्णु को अवतार जस्से यो मतलब विष्णु को यह हम एगारवटा अवतार हे तस्त कि भाव ने नाउन एड्जेटिव एड भव सब को काम कर यदि सानों कुछ तब बता सकि हाल खुलाइद तेज कहीं प्रब्लम होते हैं तो ते कु मैं लगे कि थीम सामने सकूप विद्यार्थी सामने सकूप या टीचर गाइड कर दिन सकूप तेस पीछे ये इंट्रेस्टिंग भर जा कि विद्यार्थी जो इस डर लग कमजोरी मतलब कमजोर फील कर डर लग् तस्त होते धे इंट्रेस्टिंग बना यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव बेसिश में जी कोसन्स आ तो हिस्सा में यहाँ को ग्रामर हम हे एंट्रांस इक्जामिनेसन को स्टैंडर्ड अलग बढ़ी नहीं है तैंह को स्टैंडर्ड को हम हे इलेवेन ट्वेल्थ मैथ टैली कर सकन तो मेजर योग डिफ्रेन्स मेन मैं फिगर आउट कर इंट्रांस इक्जामिनेसन में तेस में सोधने कोसन्स एटा ये कन्भेन्ट इज बोर्डिंग स्कूल भाग कन्भेन्ट स्कूल भाग तो यहाँ तेस में हम हे स्कूल में यह फोर्थ स्टैंडर्ड देखि टेन्थ स्टैंडर्डसम को ग्रामर पोर्सन हो ठीक है तो ग्रामर को जो पोर्सन से मे धे विद्या बेची नहीं दिशा यदि तब नबेचे तेसरी पढ़ दिवन मैं लगे कि तब को यह लेवल तब राी मैच कर दून सकूँ इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है यहाँ सब बुक्स और ये जी राम या राइटर्स को बुक सब इंग्लिश में रैंडर्ड लैंग्वेज में होगा तो तो सब पढ़ना को लगी भी मेफिनेटिव तब सजेस्ट कर इंग्लिश में फोकस कर सप्लिमेंट्री पूरा होना सकें सप्लिमेंट्री बुक तीन सकता इंट्रांस को लगी नहीं होना तर तो यो बिओंड आपको ये कर स्टैंडर्ड योग गाइज करना को धेरे इंपोर्टेंट वेलकम एवरी वन टू द जर्नी अफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आई एम योर होस्ट इंजीनियर दीपक दहाल विल ट्राई टू कवर रियल टैलेंट एंड अनसिन हिरो अफ आवर सोसाइटी टूडे वी हेव ए स्पेशल गेस्ट हु इज वर्किंग एज अ लेक्चर अफ इंग्लिश and currently providing class to the aspirants of engineering entrance exam uh, welcome amit kumar karna sir to the show uh, thank you sir it's an honor for me being provided an opportunity to view uh, to represent my views before the uh, before your students sir. so most of the our students are from the village area as well so we'll try to cover our podcast in english as well as, well as nepali so is as, that okay for you sir sir as you feel comfortable sir Okay. Not a big deal, sir. Okay, so them. basically we have like lots of students uh, from village background and the guardians as well. So we'll uh, cover in Nepali as well and okay, plus sir. English. So yeah. So basically engineering in France, say, for me personally, just to lack such a lack there, sir. मैं लगे कि इंट्रांस इक्जामिनेसन यो कुछ कंपिटेटिव इक्जामिनेसन को तब तैयारी कर यदि कसले भू कि मैं सेल्फ ले सकूँ तो अफकोर्स तब कर सकूँ कर सकूँ तर ते हो कि तब एवट तुम्हारे कुरा एक वर्ष या दुई वर्ष लाने तैयार मैं एट टपिक जैसे सर ने नहीं जो इंट्रोड्यूस कर मैं एज अ टीचर अफ इंग्लिश को रूप में मज अ लेक्चर अफ इंग्लिश में अप्लाई करना चाह चाहे एज अ टीचर अफ इंग्लिश नहीं मन चाहूँ क्योंकि अलग धेरे कुछ सीखन जीवन में तो म टीचर अफ इंग्लिश या एज अ स्टूडेंट अफ इंग्लिश भी मैं भन्न चाहूँगा अब यहाँ कुछ के इशू में आऊँ मुद्दा में आँदा खेल तो यहाँ मे भन्न चाहूँ कि मज जब क्लास ली रहा तो कुछ एवं टपिक मैं उठाए तो त्यो टपिक म एक घंटा भि या तो भाग कम समय में मवर कराइद सकु ते म विद्यार्थी भू तिमें कति दिन में करना सकता आप कति समय में करना सकता तो तीन कुरा उन्हीं पूरे एक दिन भी लग्द उन्हीं भाषा मैं यही करना सात घंटा आठ घंटा लग् तो एवं योग प्लेटफॉर्म हो इंट्री इंट्रांस ये कंपिटेटिव इंट्रांस इक्जामिनेसन को तैयारी करने जो प्लेटफॉर्म हो तब को लगी एट लिवर को काम करद जिस तफर्ट रिड्यूस कर दी मो मंदु रेफिनेटली तैयार तो जो कुछ एक वर्ष या दुई वर्ष में भ्या तीन महीनामें कर सकूँ वो तो धेरे राम कुछ हो तेसो होता जस्ट इलेवेन ट्वेल्व में बेसिकली थिरोटिकल कुछ पढ़ते इंट्रांस को पैटर्न अब्जेक्टिव होता में एज अ इंग्लिश में कस्त डिफ्रेस पाने मे कि तब जिस पेलदी ना मेन्टालिटी ये अपने प्रिपेयर्ड भो विद्यार्थी भैस कि मैं कंपिटेटिव इक्जामिनेसन को तैयारी कर इसको इंजीनियरिंग इक्जाम को तैयारी कर तो एवं तो तब फलो करते जानु कि इस कसरी कोसन्स आँदो रहे बीस नंबर को ट्वेंटी मार्क्स को यहाँ सोधि अ ये इंट्रांस में हम हे 
या इंडियन एम्बेसी के हमी हे तो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आई रह कंप्रिहेंसन तो बाय एंड लार्ज ये हम इलेवेन ट्वेल्थ में थिरेटिकल बेसिमें हो तर तैंपन कंप्रिहेंसन दिखे वर्ड्स दिएनिम एंटोनिम्स को हो तो तीट हमें धेरे कुछ सीमिलरिटी एट मैच कराए ते पीछे अगड़ी हम बढ़ विद्यार्थी बढ़ना सकता और साथ साथ में यदि टीचर को राो गाइडलाइन पाए हैं डेफिनेटली उन्नी धे इंप्रूव कर सकता जिस मैं विश्वास लिखे हजार जो हमें करते थे इलेवेन ट्वेल्व को पैटर्न और अब्जेक्टिव में हे कुछ पेहले को जो क्यारिकुलम थी पेहले को ये इलेवेन ट्वेल्थ में बढ़ी राम थी जस्तु मैं लगता है थेरी भी राम थी लिटरेचर को कुछ अर्क एट सब्जेक्ट थी हम मिनींग्स इन टू वर्ड्स थी तो में हम हे हेरिटेज अफ वर्ड ते पे मिनींग्स इन टू वर्ड्स लिंक इंग्लिश तो इसी कैटेगराइज कर धेरे राम थी या लिटरेचर पढ़ना को लिटरेचर जब पढ़ पढ़ रहा छूँ तो एवं इसलिए बताऊँ थी कि तब को कंप्रिहेंसन में राम कमाण होते गई रहता रिडिंग कैपेसिटी तब को बढ़ते गई रहता है साथ साथ में तब को वर्ड पावर भी बढ़ते जाना वर्ड भोक एप्स में तब को इंप्रुवमेंट धेरे हो साथ साथ में अर्क जो मिनींग्स इन टू वर्ड थी कंप्लिटली फोकस कर ग्रामर को तीन ग्रामर पर इंप्रोवाइज होते जा बिकज ग्रामर इज द सोल अफ लिटरेचर या और यू वी प्रिफर्ड कल लैंग्वेज कुछ भी भाषा यदि ग्रामर बिना तो बैकबोन लेस भैया तस्त तो फैक्ट ही हो तो तैं तो थी रेस पच्चीस लिंक इंग्लिश भाई कुछ जो थी तेस में थी कि प्रोनाउंसिएसन कुछ एक्सेंट रिडिक्सन को इसमें लेखी थी तो धेरे राम थी तर अ हम हे इलेवेन ट्वेल्थ में तेल ये वलनाब वलनरबल बनाइए इंग्लिश को स्टैंडर्ड लो प्रति मल मे दुखी छू मज अ टीचर को रूप में मे मैं तेजे सैटिस्फाइड भर मैं हेद विद्यार्थी टीचर सीरियस मैं जो पर्सनल मेरे पॉइंट अफ भ्यू मैं भाई मब टीचर मैं ये कर टारगेट करने कोशिश करने तर मैं हेरे जो ज जो लेवल को ये बनाइ भलनरबल बनाइ और ग्रामर को पोर्सन भी हेच धेरे घटाई इसलिए के हो कि थेरेटिकल बेसिस में यह मतलब यो थेटिकल बेसिस में या वो ग्रामर को बेसिस में या हम होता साउंड रेस को बेसिस में हर एक लेवल में विकेन्ड जो बनाइक विक जो बनाइ आधार में विद्यार्थी धेरे आप इंप्रूव कर भाई जस्तु मैं फील होते हैं और यहाँ को पैटर्न बेग्ले यहाँ हमें यह पूरे टोटली ऑब्जेक्टिव रूप में हम हेद और यहाँ को स्टैंडर्ड अलग हाई तो विद्यार्थी जो ये गैप भाग ब्रिज करना अलग अप्ठारो नहीं हो रहा आई थिंक ये ये अवस्था में हम जो टीचर को ये मूँ इंट्रांस इक्जामिनेसन धेरे हेल्पफुल होद जस्ट मैं जस्ट हमें इलेवेन ट्वेल्व में थिरेटिकल कुछ पढ़ी ट्वेल्व में पड़ी अलग अब्जेक्टिव में जाने यहाँ हम ऑब्जेक्टिव बेसिस में जी कोसन आरो हिस्सा में यहाँ को ग्रामर हम हे इंट्रांस इक्जामिनेसन को स्टैंडर्ड अभी बढ़ी नहीं है तैंक स्टैंडर्ड को हमी हे इलेवेन ट्वेल्थ तेल अलग मैथ टैली कर सकता तो धेरे ये मेजर योग डिफ्रेस मैं मैं फिगर आउट कर इसको लगी या तो कैरिकुलम डिजाइनर इसमें अलग फोकस कर हम जो इलेवेन ट्वेल्थ को पॉसिबल छाइन अब इंट्रांस इक्जामिनेसन में इंजीनियरिंग को सोने को बोर्डिंग स्कूल भाई स्कूल भाई तो यहाँ तेस में हम हे स्कूल में यह फोर्थ स्टैंडर्ड देखिए टेन्थ स्टैंडर्डसम को ग्रामर पोर्सन होद ठीक है तो ग्रामर को जो पोर्सन से मे धेरे विद्यार्थी बेची नहीं दिशा यदि तब नबेचे तेल राम पढ़ा मैं लगता कि तब को यह लेवल तब राम मैच कर दून सकूँ तो धेरे राम हो तो ग्रामर लु इस यदि इलेवेन ट्वेल्थ में तब टैकल कर सकि अफकोर्स कर सकि तो यो राइट इन अफकोर्स ये सर्टेन कुरा हो ये सकि तर तेस को लगी ये सप्लिमेंट्री बुक तीन सकूँ और पढ़ते जानु ग्रामर यो कारण हो कि मैं इंट्रांस ही मैं तो टैकल कर यो कारण कि इसलिए तबरे राम तक इंग्लिश इंप्रूव कर दी भोलि तब यहीं बस् भोलि तब इंजीनियर भी बनुन चीफ इंजीनियर बनुन तब को ड्रीम होगा कि तब विदेश जान जान 
भाषा हूँ तो त्यां तो इंग्लिश न भई न होने कुरा हो यहीं पढ़ने बेला में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हो यहाँ सब बुक्स और ये जी राम या राइटर सर को बुक तो सब इंग्लिश में और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होगा तो तो सब पढ़ना को लगी मेफिनेटिव ये तभी सजेस्ट कर इंग्लिश में फोकस कर इसलिए सप्लिमेंट पूरा होना सकेन तो सप्लिमेंट्री बुक तीन सकूँ और लिन्स यो न मात्र यो इंट्रांस को लगी नहीं तर ते बियड आपको ये करिए स्टैंडर्ड ये गैरवनाइज करना को धेरे इंपोर्टेंट है तो मूँ हजर अब जस्ते इंट्रांस में वन मक्स को क्वेश्चन इंग्लिश में वन मक्स को पैसेज कंप्रिहेंसन सोने भाई इसमें वन मक्स को क्वेश्चन कसरी पढ़ने पैसेज कसरी पढ़ने ए ये वन मक्स को जो कंप्रिहेंसन को जो कुछ है पैसेजर जो भन्न हजूल तो कंप्रिहेंसन बन में हम यहाँ क्लास में लिंक सब भाई पैसे हम भू कि मेरे जो मो पढ़ाने तरीका हम मैं ये भन्न चाहे कि कुछ भी टीचर जब पढ़ा तो बेसिक फाउंडेशन वर्ड बाई वर्ड क्लियर करते जानून एवं ये इंट्रेस्ट बने जा पैले देखि ना विद्यार्थी को ये विक मोस्टली विद्यार्थी मैं जो ये अब्जर्व कर अलगसम को मेरे एक्सपीरियंस जो भ्या मैं हे ग्रामर उन्नी को धेरे विक पढ़ा में इंट्रेस्ट बढ़े आसको तो योग जो यो कारण कि कारण के कि टीचर ने बढ़ी तो इसमें इंट्रेस्ट हेरा सकून भैन म यहाँ भू कि वर्ड बाई वर्ड तब क्लि करते जानून जस्ते कंप्रिहेंसन तो कंप्रिहेंसन टर्म के लिए बने कंप्रिहेंड ने बने भव हो तेस को पाड़ी हमें आयो एन सफिक्स लगाकर यह कंप्रिहेंसन बना तो कंप्रिहेंड को मिनिंग तब आरो व्याख्या करूँ तो इसको मतलब मैं ठा भो कि कंप्रिहेंसन बने हो व्याख्या एक्सप्लनेसन तो विद्यार्थी ठा हो तो ते पीछे तल हम पढ़ते जा एक्सप्लनेसन हो भन्न को मतलब कहीं न कहीं तैं टपिक हो कंटेन्ट हो यहाँ क्लि भो जैसे योग ग्लोबल वर्मिंग भेगो ग्लोबल वर्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स इट्स इंपैक्ट्स यो भेगो या तब को यह करप्सन यो कहीं तो तैं दिखा या पोलिटिकल डोलड्रम सीचुएसन के या इकोनोमिकल डाइवर्सिफिट मतलब इकोलॉजिकल डाइवर्स डाइवर्सिटी या तब को इकोनोमिकल इकोनोमी इकोनोमी सित रिटेड हो तैंको ये जे तैं बुझ्ह व्याख्या कर अब यह मो भाई कि तब यो जब यो बुझी हूँ कि मतलब ये कंटेन्ट ने के भन्न खोजि ते पीछे तब कंप्रिहेंसन भि जानू स्टडी कर सर को क्वेश्चन यही थी कि कंप्रिहेंसन ये एट कंप्रिहेंसन हो रहा अर्क वर्ड्स हो मतलब ये वन मक्स को हाँ तो यह मैं भाई लगी तब के कंप्रिहेंसन ने कसरी डील करने इसलिए कसरी डील करने तो मो विद्या जैसे सजेस्ट करदु कि तिमी के बड़ी होना एवं न्यूज पेपर ले हम जो इंग्लिश न्यूज पेपर मैं एवं स्पेसिफिक भन्न चाहे धे एवेलेबल सं अब द काठमंडू पोस्ट भे ये द राइजिंग नेपाल भे या हिमालयन हिमालयन टाइम्स जो तब एवं लिन् एवं लिन्स रेस डेली लिने मैं कुरा करें तब एवं लिन्स और आज एवं के फिस्स कर मैं ये इस कसरी पढ़ू ये पढ़ने बेला में तब एवं आर्टिकल आज एवं आर्टिकल पढ़ा ओन्ली वन आर्टिकल आज तो इस मैं पढ़ू तो पढ़ने बेला में हम पेलो हेबिट यही विद्यार्थी को या कस को रिडिंग लाने सुरू गए पे कन् कत्रो यत्रो मैं कति टाइम में क्लि कर पढ़ून तो यहाँ कुरा के भैया यदि तब तो टाइम फाउंडेसन कर जब एक यो लाइन पढ़ते जानू पढ़ते जानू अगाड़ी को लाइन तब बिर्स बिर्स तो फिर तब पे फिर पेलो को लाइन में गई हाल तक के हो सब भाग कमजोर वे मतलब विक पॉइंट हो तब को इसलिए तब ये टाइम कंज्यूम कर के भन्न खोजि कसरी सल्व करने मंप्रिहेंसन नहीं होना जिस तब सल्व कर ठीक है तो मही विद्यार्थी सजेस्ट कर मतलब तिमी के आर्टिकल समेस पीछे तिमी अलरेडी तिमी हेडलाइन पढ़ी सकिया छो तो तिमें ठा भैस कि इस लिखे तो माइंड में एवं तो कर लेसित रिनेटेड इन्फ्लुएंसेस बनाई लौ के होगा अब तिमी के कर मिहान ये तिमी के करूँ बिहान और बेलुका छ बजे जैसे छ बजे मैं सरी आठ बजे सप सपोज तुम्हें आठ बजे तो इसलिए पढ़ना बसो तुम्हें एट नोट कर आठ बजे और तेस पीछे मैं इसलिए दस मिनट को भिता में रिडिंग कर दिन है दस मिनट भि तुम रिडिंग कर लेव रो जिस रिडिंग कर लेव तुम्हें बुझे बुझेन तो बेग्ले कुरा हो तुम रिडिंग कर लेव रेस पीछे तुम्हें तेज फोल्ड कर रेस पच्चीस आँखा बंद कर आँखा बंद कर तुम्हें सोच कि मैं के पढ़ाई रब तो पढ़ना तुम्हें जानौने तो तैं के कि 
तिमी धेर मैंड ब्लैंक भैल तो नेचुरल फेनोमिन हो ठीक है तो तिम्रे हो सब को सुरू सुरू में मैंड ब्लैंक भैल भन्न को मतलब तिमी तर तुम प्रेसर कर आपको ये ब्रेन में तिमें के कति रिकल कर सकता वो एवं वर्ड एवं सेंटेन्स दुईटा सेंटेन्स जी होता है तिमी लेख रेस पीछे पांच मिनट लिक रिलैक्स कर आपूल रेस पीछे फेरी पलटाऊ और फिर तेज एकचोटि रिडिंग कर दस मिनट मैं भाया छूँ दस मिनट में रिडिंग कर इसलिए कि पेलो रिडिंग को बेला में जब हम रिडिंग कर तो ब्रेन में जो आँच अब एलिमिनेट बिस्तार बिस्तार हो तुम फोकस बढ़ते जा रिडिंग रिडिंग को तो प्रोसेस हो इस तुम्हें कंप्रिहेंसन में के लिखे पैसेज में के लिखे तो मजा बुझी भी हाल दोसों चोटी जब तुम्हें पढ़् तो तुम तेजी फिर दस मिनट में जिस चक्या बंद कर दिशो तो ते पीछे फिर रिकल कर अब तो भाग बढ़ी तिमी कैच कर सकिया सेंटेन्स और वर्ड्स जब तेज तुम्हें लेख तो यह प्रोसेस बिहान भी दुईचोटी कर रो बिल्का भी दुईचोटी कर भन्न को मतलब हाफ एन आवर बिहान भी दिन हाफ एन आवर तिमला बिल्का भी दिन रहा कंटिन्ुअस प्रोसेस हो रहा मू कि महीना दिन पच्चीस नहीं ये योजना तो प्रोसेस हो एट मोमेन्टम क्रिएट कर मोमेन्टम भन्न को मतलब मैं ये कि तब धे ठूल ढुंगा छोड़ मैं पुस कर कोशिश करते जी एकचोटी ये रलिंग भैया वाले ते पीछे रलिंग होते गई हाल ते पीछे इजीली तीन तेज पुस कर रलिंग होते गई हाल भन्न को मतलब एट मोमेन्टम हो जो क्रिएट कर रहा पर यही कुछ हो तुम्हें हे कि महीना दिन पीछे विद्यार्थी हे महीना दिन पीछे नहीं कैरिस्मेटिक चेंजेस आँच एक चोटी पढ़े तिम्रो पूरे याद भैया विद्यार्थी तो कंप्रिहेंसन को ये मात्र आ यो धेरे मेजर पोर्सन हो यहाँ एंट्रांस एक्जामिनेसन में जिसमें आठ नंबर को आँच और मूँ कि पांच मिनट में कवर कर सकता सीधे एक तो रिडिंग लिख्स सर्टेस्ट पीरियड में और क्वेश्चन तेज सीता रिनेटेड रहता तो सल्व कर रे पीछे हमें टाइम यहीं बचाने हो जो कि अरुण एरिया में हाल्न इंजीनियरिंग सरी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एरिया में जहाँ न्यूमेरिकल्स सल्व करना में टाइम लिंक तैं हमें करने हो तो यह कंप्रिहेंसन को एवं राम मेथड हो इसलिए न मात्र तुम कंप्रिहेंसन सल्व करना में तो रिडिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई दी और कति विद्यार्थी ये भाषा कति व्यक्ति कि मिताब दस चोटी पढ़ा छु बाहर चोटी पढ़ा छु मो भू तिनी ठाव में तो हेराइए कि मैं वरेस रिडर छु ठीक है आपने एवं इंपैक्ट पोजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर कोशिश करें तर म यहाँ जो यहाँ इंटरभ्यूअर ये पैनल में बस को या जो ये बुझे व्यक्ति तो भाई कि कति कमजोर तुम्हें फोकस कि तुम्हें बाहर चोटी पढ़ु पो एक चोटी में तुम्हें तो बुक ये पढ़ रहा तुम्हें याद भैस पड़ने थी इसको मतलब ये यही हो कि उसको फोकस खराब है तेल बाहर चोटी बाहर चोटी में बाहरवट किताब पढ़ना सकिन थी अर कुछ पढ़ना सकिन थी तो इसको मतलब ये कि कंप्रिहेंसन को यह क्वेश्चन जो राखि कंप्रिहेंसन इसको मध्यम तैंक रिडिंग कैपेसिटी तब को मेमोरी तब को तो दुबई कुछ तब को चेक होद तो पैल्य देखि नहीं खेल मू कि भोलि इक्जामिनेसन से दुई तीन दिन पैल्य या हफ्ता दिन पैल्य देखि नहीं मूँ भाई होते हैं पोसिबल छे पूरे सिलेबस में इंटैक्ट हो रिलेबस के सिलेबस के जस्तु ये ज मतलब जे जे कंटेन्ट सो जैसे भोइस भैया न्यारेसन भैया तो तो रिनेटेड तिमें पैल्य देखि ना टीचर ने पढ़ाई सकूब या तिमें सल्व कर सल्व कर बेसिकली यो रूल बेस्ड में कति टीचर ने पढ़ाऊन यदि तेज अच्छे इंट्रेस्टिंग बनाकर पढ़ा सको रूल बढ़ी याद कर आवश्यकता होते हैं प्क्टिस इज द मस्ट ये कुछ तो छे जी प्क्टिस भनाई कि यदि यो यो प्क्टिस अभ्यास भूमि में जी पसीना बगाइए युद्ध भूमि में तीक कम रगत बग्द यो फैक्ट ही हो तो तेही कुरा हो यो युद्ध भूमि बने को तुम्हारे कंपिटेटिव इक्जाम मतलब इक्जामिनेसन को डेट हो दिन हो तो हम युद्ध भूमि हो रहा हम ये मैक्सिम यहाँ प्क्टिस सकियों तेस पच्चीस वन यो वन लाइनर जो क्वेश्चन हो जो कि वन नंबर को भन्न भो तो इजीली टैकल कर सकता तेस में कहीं छे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते इसको आंसर ये होने पर्व तुम्हें बुझी हाल रीधे एलिमिनेट कर दू ये मैं लगे हजार मैं ये लग् कि उन्हीं इंग्लिश पूरे कंप्लीट ये इग्नोर भो मेद कि मेजर मिस्टेक तो यही हो कि उन्हीं इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर भन्न को मतलब यही हो कि पैल्य देखि नहीं बैकग्राउंड ये विक मतलब डरा इस अब डरा डरा को कारण के हो कि यो अब एवं राम यो इंग्लिश में सीखने यदि सीखाइए कि एवं बेसिक एट इस बिऊ को रूप में बिऊ एट राम मैं था भो टीचर इस बिऊ बनाएर ते पीछे कह मूँ करूँ यदि सीखाई रहूँ भी मेन कह सुरू करूँ सीधे सुरू कर दून कति कंप्लीट मतलब टीचर ये बाइफर्केशन कर दून या डिस्मेंटल कर पोर्सन तब पढ़ा यह पोर्सन म पढ़ा यह पोर्सन जबकि ग्रामर को हेने हो या इंग्लिश को हेन सब एक अर्स इंटरलिंक्ड 
तो एट मेन जहाँ बट यदि सुरू कर सको जैसे एट भव भैग तैंब सुरू कर सको भव में कमाण भैग तो टेन्स में कमाण भैई भॉइस में कमाण भैई नारेसन में कमाण भैई फाइनेट्स और नन फाइनेट्स में कमाण भैई जो कि धेरे सब डरा जीरण के हो कसरी काम कर भी फोर ले प्रेजेंट पार्टिशिपर ने कति किसिम तीन किसिम ने काम कर तो सर कसरी बुझने यो यो भव को रूप में काम कर या यो इस एड्जेटिव को रूप में काम कर रहा है या नाउन को रूप में काम कर रहा है इसी जो हो अब पार्टिशिपल बनेक अब तीन किसिम के काम कर पार्टिशिपल तीन किसिम को प्रेजेंट पार्टिशिपल पास्ट पार्टिशिपल रेस पीछे हमें पर्फेक्ट पार्टिशिपल तो सब तीन बा भव बा नहीं बंद गई रहता है भव बन भव ए मूँ कि भव एट विष्णु को अवतार जैसे यो मतलब विष्णु को यह हम एगारवटा अवतार हे तस्त कि भव ने नाउन एड्जेटिव एड भव सब को काम कर यदि सानों कुछ तब बता सकि हाल खुलाइद भोसले कहीं प्रब्लम होते हैं तो तेई कुछ मैं लग थीम सामने सकूप विद्यार्थी सामने सकूपो या टीचर गाइड कर दिन सकूपो तो ते पीछे ये इंट्रेस्टिंग भर जा कि विद्यार्थी जो इस डर लग् कमजोरी मतलब कमजोर फील कर डर लग् तस्त होते धे इंट्रेस्टिंग बनाने जा अब हम एपिड फायर राउंड साइकोलॉजी of english undoubtedly if you have a good knowledge of english you are supposed to be an intellectual person undoubtedly if you are standing at a player, any platform wherever you are standing and if you start speaking in english if you are just delivering your point of view in english at that time you are supposed to be an intelligent person nobody is going to ask how many atoms combine how many atoms of this molecule combine with that molecule to form it this one nobody is going to ask but when you start speaking in english that really shows that undoubtedly shows how intelligent intelligent you are so just catch that opportunity we are not here to transform that human mentality we are here to catch that uh, your opportunity that's why i really think that anybody so matlab the, the, this mentality of uh, society has really galvanized me to aspire uh, my career in the field of english so coolest real life use of english uh, coolest part banda kare once uh, when you have to express your pink emotion with red rose before a girl that you have fantasized undoubtedly if you start speaking in english if you propose to her in english i have i really think that that will say that will definitely give a positive impact and that she will get impressed undoubtedly i really think okay that sounds so uh, interesting <laughs> yeah of course i would like to add some more uh, uh, one statement more there i really think i have seen that uh, there is an instance what happens that a guy just goes there before a girl that he, whom he has fantasized uh, dreaming for uh, he has, he proposes to that lady in english what he says that my motive to come here is with a single uh, purpose that i have come here to propose you what the lady says she was really an educated lady and she say basically she was from a convent background and she answers the list you need to maintain the sanctity of grammar first पहले तो ग्रामर को पवित्रता तो बनाओ यू हैव नॉट कम हियर टू प्रपोज मी यू हैव कम हियर टू प्रपोज टू मी ठीक है अनलेस यू यू हैव अनलेस यू कमांड ओवर द ग्रामर हाउ विल यू कमांड मी द दैट वाज द रिसिप्रोकेशन ऑफ दैट लेडी सो आई रियली थिंक दैट ग्रामर इज द मोस्ट ओके सो व्हाट्स योर फेवरेट इंग्लिश बुक एटॉमिक हैबिट्स ओके ओके सो व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल एज अ इंग्लिश टीचर Uh, well before answering this question i would like to rectify this uh, statement first i am not uh, there is not any word as such english teacher there should be teacher of english most of the people prefer to uh, use the term uh, english teacher english lecturer it is basically english teacher uh, first before answering that question i would like to uh, say something here uh, i would like to add what it is a superfluous expression superfluous means redundancy that creates english teacher means when we use english or nepali or any literature before teacher lecturer 
student that really shows that uh, for, for instance english uh, teacher it means that the teacher is from that place where english is spoken and where is english spoken that is spoken in england so the teacher is from england so english teacher term gives the meaning the teacher is from england and also it gives the meaning like uh, the te teacher one who teaches english so it gives dual meaning that's why just i advise all the students i just teach all the students not to use the term english teacher always use the term teacher of english first teacher a yeah, lecturer of english teacher of english however this term may be appropriate for physics teacher chemistry teacher mathematics teacher because these subjects are not the language okay that is not spoken anywhere else that is the universal phenomenon so just uh, it is basically applicable in the case of your language only so now coming to the point my ultimate goal as a teacher of english is to teach the britishers english undoubtedly I really want to teach the Britishers, Britishers in English. That would be my ultimate goal. Okay, so do you have any suggestions for the students who are at class 11 right now, who are preparing for the class 11, after that who are running in the class 12, after that the students who pass the class 12 exam, and last one the students who they drop out uh, since like they have like it's, it's uh, one year. So regarding all these four categories, do you have any suggestions yeah, for the students? Yeah, of course students? I have. Uh, I, I can just suggest something. So, this is some of the ideas I have that I would like to share with all the aspirants, one who are preparing for in, in, exam, in the engineering entrance examinations. Uh, don't neglect English first. This is not only for your entrance examination, it's for your career. Tomorrow, when you will have to study the engineering books, they all are written in English, undoubtedly. When if you, it is found that English has been eliminated from other competitive examinations like medical or anywhere, anything else, anywhere else. But I would love to say that since English is indispensable, it cannot be avoided. Undoubtedly, only uh, does not matter whether you are the aspirants of this any competitive examination, but just take it as the uh, take it as the way to your success in life. Okay, first point. Another point, how to be, uh, what are, uh, another point just I would like to advise that. Uh, does not matter how your teacher teaches you. You can just uh, follow some basic books, as I have already told, to follow the books from the 4th to your 10th standard, the grammar books, which are, which are being provided by the, some of your convent schools or boarding school, any boarding schools. Just you can go through. That is the simplest book. Otherwise, if you just follow some other books from foreign writers, just follow F.T. Wood and Michael Swan. They have written well. You can follow them as well. I do not suggest any writers from uh, from native place. They might be good, but uh, I have not followed them. But uh, and when you follow that one, you will definitely find how you in, how you are in sync those things with the competitive examination. That will be very easier for you. Or tomorrow when you will come this on this platform for a, when you will fall in the uh, platform of a competitive area that will be very beneficial for you that uh, that would be my advice thank you so much sir for your time thank you uh, thanks a lot and uh, best wishes sir, to all the aspirants of the competitive examination sir we are going to provide the special gift hamper who will comment on the topic why is english important in maximum 300 words